es tiempo de refundar el pensamiento humanista. Desde una perspectiva crítica, de acuerdo con lo señalado por Tony Davis a fines del siglo pasado, cito, todos los humanismos hasta ahora han sido imperialistas. Estos hablan de lo humano en los términos y en los intereses de una clase, un sexo, una raza y un genoma. Su presión sofoca a aquellos que no ignoran. Es casi imposible pensar en un crimen que no se haya cometido en nombre de la humanidad. Son muchísimas las atrocidades que se han cometido y se cometen en nombre de la humanidad. Desde su nacimiento en Europa en el siglo XVI, el pensamiento humanista se ha manifestado paradójicamente en simultáneo como cómplice de atrocidades y crímenes, pero a la vez como heraldo, mensajero de inmensas esperanzas y deseos de libertad. En medio de las transformaciones que la biotecnología impone en el mundo y de los sorprendentes cambios en la vida cotidiana, consecuencia de la aplicación de tecnologías con inteligencia artificial, cuando muchas voces proclaman la decadencia histórica del humanismo, con su núcleo eurocéntrico y su tendencia servil al colonialismo actual, debemos precisar que el pensamiento en torno al hombre que pretendemos redefinir no es el de raigambre filosófica y política proveniente del de mundo occidental moderno y su dominio. Tampoco pretendemos abonar argumentos a las corrientes antihumanistas o poshumanistas que consideramos propuestas de origen semejante que responden y evidencian la caducidad de una hegemonía cultural en crisis. Existen otros humanismos que han sobrevivido cobijados en la resistencia de culturas tradicionales antiguas, alimentados de las creencias ancestrales y de las prácticas simbólicas de comunidades marginadas. El silencioso activismo de este humanismo, sin desconocer las propuestas del pensamiento occidental, las ha interpretado para proponer sus aportes a partir de los valores y criterios cognitivos de las culturas nativas. En tal sentido, críticos a la dominación militar y económica impuesta confrontan la creencia de considerar autocomplacientemente a Europa como la cuna universal de la razón o el entendimiento humano. La resistencia cultural frente a los afanes imperiales implica la negación histórica de la lógica binaria que ubica el ego occidental sobre la otredad indígena calificada de alteridad y defecto. En su momento histórico, esa conciencia alternativa asumió la apropiación del caudal cognoscitivo de la ciencia occidental bajo el marco simbólico del nacionalismo. Dos siglos después, en un periodo de profunda descomposición de la visión occidental, se abre una etapa de negación dialéctica de la hegemonía cultural anterior y de nacimiento de una visión humanista enriquecida por los aportes de la solidaridad y la cooperación que sostienen a la mayoría de la población mundial. Más de dos tercios de la humanidad no somos considerados por el sistema económico mundial dominante como completamente humanos. Las fuerzas sociales conservadoras y religiosas se afanan en considerar lo humano desde el interior de los paradigmas o modelos occidentales dominantes a partir de la ilustración y su herencia. El sujeto cartesiano del pienso lo existo, la comunidad de los seres racionales kantiana o el ciudadano considerado por las ciencias sociales y el derecho como propietario, emprendedor y votante. 
La emergencia de la condición postmoderna, postcolonial, postindustrial, postutópica, ha llevado a muchos a sostener que estaríamos en una era poshumanista. El prefijo post significa después de, es decir, aluden a un tiempo que viene luego eh, de alguna presencia o fenómeno. En tal sentido, constituye un gravísimo error de conceptualización porque lo que viene después de lo humano es la extinción, el silencio, la carencia de vida en nuestro hábitat, planeta o sistema. En la sociedad globalizada y tecnológicamente dirigida, asistimos a un desprecio escandaloso por la vida. Cientos de mujeres y niños inocentes mueren en Gaza por los misiles del enfrentamiento de Israel contra los palestinos. Miles de migrantes y desplazados que huyen de la pobreza, la violencia y el narcotráfico padecen en su condición de refugiados, encarcelamiento, deportaciones, abusos y desapariciones forzadas ante los ojos del mundo que indolente no hace nada. Manifestantes en diferentes ciudades expresan su descontento e indignación por crímenes, actos ilegítimos o corrupción de autoridades o gobernantes, pero son reprimidos con ensañamiento y desproporción, ocasionando heridos y fallecidos en la población, etc. Es decir, como dice la letra de una conocida canción, la vida no vale nada en este siglo XXI. El capitalismo globalizado con su cultura del espectáculo y la industria del entretenimiento encubre esta eutanasia cínica con apologías sobre el futuro dominado por tecnologías digitales, robots amables e inteligencia artificial. Ni la atención centrada en las prótesis médicas ni los descubrimientos biogenéticos pueden hacer olvidar la profunda devaluación de la existencia humana que el modo de vida del libre mercado ha impuesto al planeta. El ámbito universitario manejado por un corporativismo académico de élites predatorias funcionales al régimen político, se enfrasca en discusiones banales sobre aspectos abstractos o secundarios que celebran lo poshumano, lo posmetafísico, lo posformalismo, que sigue la moda de tediosos pos, despreocupado de la pérdida de lo humano, justo cuando se requiere refundar una visión que recupere, defienda y revalore la vida en términos integrales sin restricciones de ningún tipo, lengua, género, creencia, etna, etnia, especie, edad, estatus, etc. La visión educativa dominante opta por respaldar la supuesta obsolescencia del enfoque sobre el hombre y elimina sistemáticamente cursos de historia, filosofía, literatura, lenguaje, ética, etc., en todos los niveles educativos. En el caso particular del Perú y América Latina, vivimos décadas de convulsiones sociales, inestabilidad política y lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia creciendo. La distancia entre los poquísimos que tienen mucho y los muchísimos que no tienen nada se sigue ampliando el deterioro de los sistemas de salud, educación y justicia continúa. El calentamiento global y el cambio climático, consecuencia del retorno a un capitalismo salvaje, contaminante y depredador de la naturaleza, son ignorados por los países ricos responsables de la crítica situación que pone en riesgo la propia existencia de la humanidad. La universidad pública de tradición y prestigio en el país no puede estar de espaldas ante este grave atentado contra la vida en la actual civilización del siglo XXI. Esta coyuntura exige imperiosamente a los humanistas 
la refundación de su propia praxis y superar el enclaustramiento de su pensamiento en las paredes de los campos institucionales. La epistemología autista de una postura corporativa de élite centra su atención y preocupación en proyectos de investigación humanísticos como El mundo andino en la narrativa de Alfredo Bryce, Claves del pensamiento filosófico actual, Las ideas del Perú en la poesía de José Watanabe, Análisis acústico y fonológico de la oclusiva K en el quechua cusqueño, la fenomenología en el contexto del Bicentenario, reflexiones sobre el uso de plataformas virtuales en la educación, etc. Eh, evidentemente estamos eh, ante un conjunto de supuestas investigaciones que quieren contribuir al conocimiento, pero sobre básicamente temas excesivamente particulares o abstractos y generales que se caracterizan por tener todos una característica común, estar enfocados en el interior del propio claustro, por lo que eh, terminan en silencio y olvidados solo como requisitos de publicaciones regidas por lo administrativo o burocrático. El humanismo debe recuperar su condición de discurso en acción para ser el factor esencial en la formación de una conciencia crítica en la comunidad académica. Esta colectividad científica debe ser protagonista frente a los requerimientos de un nuevo proyecto nacional que conduzca al desarrollo sostenible, a la nación y a la defensa ecológica de los recursos naturales. Es decir, los humanistas en conjunto debemos proceder a una reconstrucción lingüística de las prácticas culturales que posibilite la formación de una tradición cultural de diálogo y una reflexión constante de la importancia de la palabra en la constitución de la institucionalidad social que implica poderes deónticos y responsabilidades compartidas. Para lograrlo requerimos asumir cada una de las distintas prácticas sociales como si se tratara de evaluar y rediseñar una significancia frente a aquellos que permanentemente encubren sus mecanismos implícitos y, por lo tanto, denunciarlos como un ocultamiento y legitimización de sus persistentes prácticas corruptas. La noción de ecología del saber establece que el conocimiento que generan las ciencias humanas y sociales debe estar en armonía y equilibrio con el entorno o contexto donde se inserta la, la universidad. Este concepto nos orienta frente a la tarea de refundar el humanismo vigente. Esto supone proyectos de investigación orientados hacia los problemas y necesidades formativas de la población y en permanente recepción de las propuestas, experiencia e incluso saberes que provienen de los distintos sectores, actores, agentes y grupos sociales. Para una ecología de los saberes, el conocimiento como intervención en la realidad es la medida del realismo no el conocimiento como una representación general de la realidad. En tal sentido, la reciente campaña electoral ha puesto en evidencia la deficiente educación cívica de la población que facilita su manipulación. Esto define una primera tarea para la formación humanista futura. La toma de conciencia de los derechos humanos fundamentales civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos de los pueblos, a la democracia, a la solidaridad y a la conservación del medio ambiente. Finalicemos con palabras de Boaventura de Sousa Santos, uno de los pensadores propugnadores de esta categoría de ecología del saber. Cito, la creatividad de una construcción cognitiva 
es medida por el tipo de intervención en el mundo que ésta permite o previene, puesto que cualquier gravamen de esta intervención combina siempre lo cognitivo con lo ético-político. La ecología de saberes hace una distinción entre objetividad analítica y neutralidad ético-política. Los estudios humanísticos han sido ubicados ahora entre las ciencias blandas, materias para profundizar en los, en los tiempos libres o en el aburrimiento, por lo que corre el riesgo de desaparecer en los planes de estudios universitarios en el corto plazo. Hay que reaccionar y tratar de refundar las ciencias humanas y el humanismo, porque creemos que los humanistas de las comunidades académicas del país estamos a tiempo, a tiempo de proponernos esta refundación de nuestra praxis para ratificar en medio de la crisis conjunta de las instituciones del Perú que el ser humano debe ser siempre la medida de todas las cosas. Thank you.